Buongiorno Vlog numero 8 mi pare Stamattina sono un po' storto Oggi è il 24 novembre Sì, buonanotte Oggi è il 24 ottobre, il giorno della partita Giochiamo quella che dovrebbe essere la terza partita di Supercoppa Ma è la seconda, causa Covid Per bevuto il mio caffè Una mattinata molto strana Tutti noi abbiamo pensieri Ascoltiamo, vediamo, leggiamo tutto ovviamente No, ho aperto YouTube Rivolte nella notte a Napoli sono scesi in strada Tutti dicono qualcosa, tutti hanno un'opinione E vuoi o non vuoi, quando tutti hanno un'opinione Un minimo tendi a farti influenzare, quello dice che il virus non esiste, quello che dice che l'ha inventato il Papa, quello dice che l'ha inventato non so chi, e, e quindi siamo di nuovo a quel punto in cui siamo bombardati di informazioni in testa. E onestamente sono esausto, come immagino tutti, sono esausto. Io faccio un lavoro da privilegiato, però è un lavoro che domani può scomparire. Il campionato ieri è stato fatto slittare di una settimana, si parla di un nuovo lockdown in Campania, si parla di lockdown dappertutto. Devo anche iniziare a pensare che magari la mia vita potrà cambiare. Io ho 34 anni, se domani sospendono il campionato io smetto di giocare, cazzo faccio? Sto un anno fermo per poi far cosa, cioè preferisco, è più produttivo per me concentrarmi su altre cose. Quindi tutti questi pensieri, sciacco la boccia del caffè, scappati San Severo, sabato alle 18.30, orario molto strano. Non lo so ragazzi, sono un po' strano. Una cosa che però mi sta molto a cuore e ve la voglio dire è che in questo periodo se mi seguite su Instagram avete visto che c'è la lotteria di Slam Dunk. Eh, Slam Dunk sapete cos'è, vi mando qualche immagine in background. E niente, questa lotteria ci permette di portare avanti le nostre Basketball Academy o comunque di finanziarle in parte. È molto importante per noi, quindi vi faccio vedere come funziona. Praticamente queste sono le persone che comprano i biglietti, questi sono i bigliettini. Costano 10 euro l'uno. Mi scrivete in privato su Instagram, io vi mando la foto con il bigliettino col nome. Voi fate tutto con Slam Dunk, è tutto molto semplice ed è un bel modo per sostenerci. Tra l'altro ci sono anche le mascherine. Aspetta che me la metto. Merda! Lo so, sto di merda con la mascherina, però. Va bene, vado a lavarmi i denti, smetto di dire cazzate. Il vantaggio di giocare a pallacanestro è quello che almeno puoi andare a lavorare. Magliettina termica serve. E fare una cosa che ti piace, che è sempre meglio che andare a fanculo. Niente calzini. Non lo so, io magari... Ditemi qualcosa nei commenti se la sto vivendo troppo male io, ma... A me sembra... Ma le mutande, porca troia. Sembra abbastanza brutto. Mi sento da gazzella. Un grande classico. Una cosa che vi piace tanto, almeno mi sembra di vedere che vi piace tanto da Instagram, è questa. La tengo qua di fianco al letto. È questa. Tanta roba. Quando l'ho su Instagram la gente sclera. Ah no, cazzo, la prendo anch'io. Prendetela, è buona. È una figata. Questa però secondo me è una cosa interessante. Lo scouting report delle scuole avversarie è fatto così. Prima pagina, col quintetto. Numero, anno, peso, altezza, caratteristiche di base, come giocarci contro. Seconda pagina c'è tutta la panchina. Terza pagina, obiettivi difensivi, obiettivi offensivi. E dopo iniziano i geroglifici, schemi, robe più o meno incomprensibili per chi non è del mestiere. Non è una cosa molto gangsta, ma io lo leggo spesso al cesso. E viver mal di schiena, life! Via, yeah, ad allenamento. In questo momento mi trovo in provincia di Salerno. Ora sono in provincia di Napoli. Sono nemmeno le 10 e già infranto la legge. E ora siamo al palazzetto. Comunque a volte... Basta veramente niente per far piacere. Ho fatto passare una signora all'incrocio, mi ha fatto un sorrisone sulle strisce pedonali. Ho detto, guarda lì la signora che sorrisone. Mi ha fatto piacere. Basta un cazzo. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a voi. Questo fa la vita, te lo dico. Secondo me questa cosa la riguarderò farà molto ridere. Angelo, ma... Dimmi. Hai una bottiglia vuota? Allora, le bottiglie vuote le abbiamo solo per i residenti. Ma <ride> che cazzo? Ringrazio che c'era la camera accesa. C'era la camera accesa quando hai detto sta cazzata. 
le bottiglie vuote le abbiamo solo per i residenti perché lì? perché le bottiglie d'acqua vuote le abbiamo solo per i residenti ma che cazzo dici? eh ce l'hai permesso di che cazzo dici? Sì. la faccia di un cazzo come? perdonami? ho scroccato la lavatrice panni puliti Tac. it's game day right? Cos'altro poteva succedere? Poteva piovere! Il ristorante che è nella strada praticamente dietro a casa mia è in un'altra provincia. L'ho infranta di nuovo. Ah, ah, salvezza. Grazie! <ride> Un altro litro di caffè, vado al palazzetto, a dopo. Anche oggi pomeriggio buon clima. Yeah. Però è sempre bello andare a giocare, eh? Forza. Lo so, sono uno psicopatico. Oh, alla fine abbiamo vinto è di 35 punti, quindi è stata un'ottima partita, siamo stati bravi. E abbiamo anche trovato il modo di andare a cena di corsa, perché ovviamente c'è il copre il fuoco, il ristorante che chiude, eccetera. Quindi adesso andiamo a mangiarci un hamburger. Ci voleva un sorriso stasera, dai, ci sta, ho fame. Andiamo, a cena. Fuori dal ristorante si mangia con l'imbuto, perché sono già le 9.40. Arnie! Vai, 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 facciamo. Viva! Vai! Dice che... Oh! Basta basket! Cheese! Si può dormire a te! 11 meno 5 minuti, deserto totale! Che tristezza, madonna! 22.58, ho aperto il portone del palazzo. Oh. Ho appena letto che ci do una bozza di DPCM. Non capisco perché ne esca uno ogni tre giorni e soprattutto non capisco perché escano fuori le bozze. Io non capisco un cazzo di politica, però se è una bozza, tenetevela per voi, fate uscire quando è una roba vera. Comunque, ma l'ha letto. Sono contento che abbiamo vinto, ci voleva. Notte. Ah, ragazzi, mettete like se vi va, iscrivetevi al canale, lo apprezzo. Notte.